name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My adorable Jesus, may our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the Eternal Father. Amen. Why don't you, let's blow God a kiss. Let's blow him a kiss. Uh, küldjünk neki egy puszit. For God. Alleluia. <laughs> well, brothers and sisters, Testvérek, I'm happy to be in Hungary. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Magyarországon. Of course, um, in my country, the United States of America, az én országomban, az Amerikai Egyesült Államokban, The name of your country, Hungary. A ti országotoknak a neve angolul Hungary. It sounds like our word for hungry. Nagyon hasonlít a mi szavunkhoz, ami az azt jelenti, hogy éhes. Every time I come to Hungary, I get hungry. És mindig amikor Magyarországra jövök, megéhezem. I don't know why. Nem tudom miért. It's a great mystery. Egy nagy misztérium ez. But I want to tell you a secret. De szeretnék elmondani nektek egy titkot. I am hungry for God. Én éhezem Istenre. I'm hungry for God. Éhezem Istenre. I need God. Szükségem van Istenre. Do you need God? Nektek szükségetek van Istenre? Yes. Does hungry need God? Magyarországnak szüksége van Istenre? Yeah. Amen. Amen. And so the Lord has given to Hungary and to the world az Úr Magyarországnak és a világnak adott a new gift egy új ajándékot to fill my hunger for God. hogy érezzük meg uh, ezt az éjséget Isten iránt. It's called the flame of love. És ennek a neve szeretetláng. And of all the countries of the whole world. És az egész világ összes országa közül God chose Hungary. Isten Magyarországot választotta ki. God chose a little Hungarian woman. Isten kiválasztott egy kis magyar asszonyt. And so it is really my honor, it is my honor to be here in Hungary. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Magyarországon. I come from the United States of America. Én az Egyesült Államokból jövök. But it is my honor to be here. De ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. This is my second time in Hungary. Most vagyok itt másodszor Magyarországon. And I already love Hungary. És már nagyon szeretem Magyarországot. I fell in love with Hungary already. Már beleszerettem Magyarországba. I love Hungary. Szeretem Magyarországot. You are beautiful. Gyönyörűek vagytok. And Hungary is chosen by God. És Magyarországot Isten választotta ki. The Lord tells me that Hungary is special to his plan. Isten azt mondja nekem, hogy Magyarország egész különleges helyet foglal el az ő terveiben. And so he tells me he does not want anyone in Hungary to hate their own country. És azt mondja nekem, hogy azt szeretné, ha Magyarországon senki sem gyűlölné vagy utálná az ő saját hazáját. Don't be sad about your country. Ne legyetek szomorúak az országotok miatt. Don't be embarrassed for your country. Ne uh, ejtsen zavarba, ne szégyeljétek az országotokat. The Lord says he wants you to love your country. Az Úr azt mondja, hogy azt szeretné, ha szeretnétek az országotokat. The Lord says, I love Hungary. 
Az úr azt mondja, én szeretem Magyarországot. My mother loves Hungary. Az én édesanyám is szereti Magyarországot. You love Hungary too. Akkor nektek is szeretnetek kell Magyarországot. Amen. Amen. So the Lord has a plan for this country. Az Úrnak van egy terve ezzel az országgal. Now, since I arrived in Hungary two days ago, mivel két nappal ezelőtt érkeztem ide, I have heard many Hungarian people say to me, sok magyar ember mondta nekem, they said, Father, our country is very small. Sokan mondták, hogy Atya, a mi országunk nagyon kicsi. But, de, God always chooses the smallest to do the greatest things. Isten mindig a legkisebbet választja ki, hogy a legnagyobb dolgokat véghez vigye. So every time I hear a Hungarian, they say to me, "Father, my country is small." Amikor ezért akár hányszor csak hallom, hogy egy magyar azt mondja nekem, hogy atya, hát az én országom nagyon kicsi. I start getting excited. Akkor nagyon izgatott leszek. Because God always chooses the small. Mert Isten mindig a kicsit választja ki. To do the greatest things. Hogy a legnagyobb dolgokat véghez vigye. Amen. Amen. So I want to tell you a prophecy. Ezt szeretnék mondani nektek egy proféciát. I believe that one day. Hiszem, hogy egy nap. That Hungary will be the greatest nation in the world. Magyarország a legnagyobb nemzet lesz a földön. This will be the greatest nation in the world. Ez lesz a legnagyobb nemzet a földön. Because a great nation is a nation that loves God. Mert az a nemzet igazán nagy, amelyik nemzet szereti Istent. Do you love God? Szeretitek Istent? Do you love God? Szeretitek Isten? Do you love God? Szeretitek Isten? Do you love God? <laughs> yes. Then how do you say I love God? Szeretem Istent. E- total. Everyone. Mindenki egyszerre. Szeretem Istent. Louder. Hangosabban. Louder. Még hangosabban. Még hangosabban. Alleluia! 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 And so after our talks today, this afternoon, ma délután, a beszédeim után, I would like to pray over every one of you. Szeretnék mindannyiatokért imádkozni. Father Gabriel is going to help me. És Gábor atya segít majd nekem. I want to touch you with my cross. Meg szeretnélek érinteni titeket a keresztemmel. It's a relic of the true cross. Uh, ugyanis ez az igazi kereszt, Krisztus keresztjének az erekéje. I once touched somebody who was blind. Uh, nemrég megérintettem vele valakit, aki vak volt. And their vision was restored. És azonnal visszanyerte a látását. To this cross. So I want to touch everyone here today after my talks I want to touch you with the cross. Úgyhogy ma a beszédeim után szeretnék mindannyiatokat megérinteni ezzel a keresztel. That God will restore your spiritual vision. Azért, hogy Isten uh, újjá építse a ti, uh, szellemi látásotokat. That you will understand the flame of love. Hogy értsétek meg, hogy mi a szeretet láng. And the greatness of the gift that God has given to Hungary. És a nagy, értsétek meg ennek az ajándéknak a nagyságát, amit Isten Magyarországnak adott. Amen. Amen. In a particular way, és egy különös módon, I want to pray over you today, szeretnék imádkozni értetek, fölöttetek ma, that Hungary becomes a joyful nation. azért, hogy Magyarország örömteli ország lehessen. I want to pray that everyone receives joy today. Azért akarok imádkozni, hogy ma mindannyian kapjátok meg az öröm ajándékát. Amen. Amen. Now, beloved, Szeretteim, I want to tell you a miracle that occurred in my chapel. 
Szeretnék elmondani nektek egy csodát, ami az én kápolnában történt. In Georgia. Georgia-ban. The United States of America. Az Egyesült Államokban. I had just learned how to pray the unity prayer. Éppen megtanultam, hogy hogy kell imádkozni az egység imáját. From Elizabeth Kendallman. Erzsébet asszonytól, ugye? From Jesus and Mary. Jézustól és Máriától. And there's the promise on this prayer. És van egy ígéret ehhez az imához. That every time we say this prayer, hogy minden alkalommal, amikor elmondjuk ezt az imát, God will come down from heaven. Isten leszáll a mennyből. In Hungary. És Magyarország. In Georgia. Magyarországon. In Georg- Africa. Georgiában, Afrikában. In Asia. Ázsiában. In Australia. Ausztráliában. God will come down. Isten le fog szállni. And he will blind Satan. És meg fogja kötözni a sátánt. And paralyze the evil spirit. És meg fogja bénítani a gonosz lelket. Well, I was having mass at my church in Georgia. Georgia-ban, a templomunkban miséztem. When at the very end of mass, a woman stood up. És a szentmise legvégén egy asszony felállt. And she began to scream. És elkezdett kiáll, sikítani. She raised her hands and began to flail them in a crazy way. Felemelte a karjait és elkezdett össze-vissza hadonázni, hadonászni ilyen bolond módra. She had an evil spirit. Egy gonosz lélek volt benne. Now I'm trained as an exorcist. Én kiképzett exorcista vagyok. And so I've worked in that ministry even when I was a layman as a young man. Mi, tehát már akkor is a szabadító szolgálatban dolgoztam, amikor még nem voltam pap, amikor még laikus fiatal ember voltam. For more than 40 years. Több mint 40 éve dolgozom exorcistaként, vagyis a szabadító szolgálatban. And so it becomes easy to identify the work of the devil. Úgyhogy egy idő után nagyon könnyen azonosítani lehet a gonosz munkáját. She stood up and screamed. Felállt ez az asszony, és elkezdett sikoltozni. And she flailed her hands. És ö, hadonászott a kezeivel. And her mouth began to foam like a dog with rabies. És ö, a száján hab ö, tört ki, habzani kezdett a szája, úgy, mint egy ö, ö, kutyának, aki me- megveszett. And so I had to make a very quick decision. Úgyhogy nagyon ö, gyors döntést kellett hoznom. I did not want to do an exorcism right then. Ott a helyben nem akartam exorcizmust végezni. Because I would need to ask the bishop first. Mert ahhoz előbb meg kell kérdezni, kérnem, el kell kérnem a püspök engedélyét. And yet the woman was in trouble. De ez az asszony bajban volt. When the evil spirit comes into a holy place. Amikor a gonosz lélek egy szent helyre kerül. Even here. Akár itt. He begins to react. Akkor reakciói támadnak. The devil feels uncomfortable around things that are holy. A gonosz lélek nagyon rosszul érzi magát ö, olyan helyen, ahol szent dolgok vannak. So she was screaming. Tehát ez az asszony sikoltozott. The devil inside of her was very unhappy. A zördög, aki benne volt, nagyon ö, nyomorultul érezte magát. And it was like he was trying to say. Get me out of here! Get me out of here! Olyan volt, mint azt kiabáltam volna, hogy engedjetek ki innen, engedjetek ki innen. He did not want to be there. Nem akart ott lenni. And so I remembered the unity prayer. És akkor eszembe jutott az egység imája. I had just learned it. Éppen akkor tanultam meg. It's from Hungary! És ez Magyarországról származik. It's from Elizabeth Kendallman. Erzsébet asszonytól. I said I must try this prayer. És azt gondoltam, hogy ki kell próbálnom ezt az imát. My daddy taught me that. Az édesapám mondta nekem ezt. When I was growing up as a boy. Amikor uh, kisfiú voltam. My dad said Jim. Azt mondta az édesapám, Jim. Test things first. Először mindig uh, próbáld ki a dolgokat. Be like a scientist. Légy olyan, mint egy tudós. My dad was a lawyer. Az édesapám ügyvéd volt. He thinks logically. És mindig nagyon logikusan gondolkodott. 
He said, mondta, Jim, test everything. És azt mondta nekem, Jim, minden tesztelj le, próbálj ki. So I thought, Úgyhogy azt gondoltam, this is a good test. ez egy jó teszt lesz. Because the Lord said to Elizabeth, mert az Úr azt mondta Erzsébet asszonynak, whenever you say this prayer, ahányszor csak elmondod ezt az imát, I will come down from heaven. Le fogok szállni a mennyből. And I will blind the evil spirit. És meg fogom vakítani a gonosz lelket. And I will paralyze him. És meg fogom bénítani őt. I thought, arra gondoltam, I'm going to try it. Kipróbálom. So I told my team to make a circle around the poor lady. Úgyhogy megkértem a csapatomat, hogy vegyék körbe ezt a szegény asszonyt. And I had them say the prayer after me. És megkértem őket, hogy ismételjék utánam az imát. Do you know the prayer? Ismeritek az imát? Yes. Shall we say yes. it together? Mondjuk el együtt. Let's say it now. Mondjuk el együtt most. We're going to blind the evil spirit from seeing us right now. Ezzel meg fogjuk vakítani a gonosz lelket, hogy ne lásson minket itt. I know it in English. Én angolul tudom. I want Susie to lead you in Hungarian. És mi majd mondjuk együtt magyarul. Okay. Okay. Why don't you do it? We will do it together. Yeah. All together? Yes. Yes. Begin and... Uh-huh. Okay. And you're going to do it after me? Like yes. Like? Okay. Yes. In the name of the Father, Az and Atya, of the Son, fiú, and the Holy Spirit, nevében. Amen. My adorable Jesus, In. may our feet journey together. Együtt érezzen, együtt egy legyen, bűnünk együtt figyeljen a te emberségre, szemben egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajtunk együtt önöljön az atyához, irgalomért. Amen. Amen. Alleluja. Do you feel the difference? Érzitek a különbséget? Something just happened. Valami történt. A peace just came over us. Béke jött can, fölénk. Can you feel it? Érzitek? Something just happened. Yes. You want to say this prayer every day. Minden nap mondjátok el ezt az imát. Uh, this is what I recommend. Every morning, every noon and every night. Ezt ajánlom nektek, minden reggel, minden délben és minden este mondjátok el. And so I had my team say that prayer with me around the lady. Úgyhogy megkértem a csapatomat, hogy ismételjék utánam az imát az asszonyka körül. Can I demonstrate to you what happened? Megmutathatom nektek, hogy mi történt? The lady was screaming like this. Az asszony így sikoltozott. And she was spitting. És köpködött is. When we said the prayer, this is what I saw. És amikor elmondtuk az imát, ezt láttam. In one minute, the demon that was in her was gone. Egy percen belül a démon, aki benne volt, el, elment. I've never seen someone released from the devil so fast. Még soha nem láttam, hogy valaki ilyen gyorsan megszabaduljon a gonosz. Usually, when we do an exorcism, általában amikor exorcizmust végzünk, it might take one or two or three hours. Egy, vagy két, vagy három órába is beletelik. And sometimes it takes one or two or three or four visits. És néha egy, két, három, négy alkalomra is szükség van. But she was set free in one minute. De ő egy perc alatt megszabadult. 
And so I took her to the sacristy right then. Úgyhogy bevittem ott rögtön a sekrestjébe. To test her. Hogy leteszteljem. To see if she was completely free. Hogy meglássam, hogy valóban teljesen megszabadult-e. And I even touched her with my cross. Meg is érintettem őt a keresztemmel. Because if the devil was still inside of her, mert hogyha a démon még ott lett volna benne, it would burn her. Akkor belülről égette volna őt. And she would scream. És kiabált volna. When I handed it to her, total peace. Amikor megintettem, semmi. Completely free. Teljesen szabad volt. It was as if Jesus Christ of Nazareth had walked into my church in Georgia. Olyan volt, mintha Jézus Krisztus Názáretből belépett volna ott a Georgiai templomomba. He touched her. Ő érintette meg az asszonyt. The devil was gone. És a gonosz élek elment. And she was set free. És az asszony megszabadult. Now, brothers and sisters, this is what God wants to do to the whole world. Testvéreim, ez az, amit Isten az egész világgal meg akar tenni. The whole world is becoming possessed by Satan. Az egész uh, világot uh, a gonosz elárasztja. Even in my country, the United States of America. Az én országomban is ez történik az Egyesült Államokban. We're becoming possessed by Satan. A sátán birtokba vesz minket. The Lord wants to do an exorcism over the whole world. Isten azt akarja, hogy egy nagy exorcizmust végezzünk az egész világ fölött. And this is His plan for the flame of love. És ez a terve a szeretet lángal. It's to do an exorcism for the entire world. Hogy egy exorcizmust végezzen ezen keresztül az egész világ számára. The flame of love will throw the devil off of every country in the world. A szeretet láng kiűzi az ördögöt a világ minden országából. The devil will not win. Az ördög nem fog győzni. Communism will not win. A kommunizmus nem fog győzni. Evil will not win. A gonosz nem fog győzni. The drugs will not win. A drogok nem fognak győzni. The media will not win. És a sajtó sem fog győzni. The drugs will not win. A drogok nem fognak győzni. Jesus will win. Jézus fog győzni. Jesus will win. Jézus fog győzni. And I don't understand this amazing gift. És akkor megértettem ezt a csodálatos ajándékot. To do the exorcism of the whole world. Hogy az egész világot exorcizálni kell ezáltal. With a flame of love. A szeretet lángal. It started here in Hungary. És e mindez itt kezdődött Magyarországon. There must be something special about Hungary. Valami különlegesnek kell lennie itt Magyarországon. I tell you, God plans to save the whole world. Elmondom nektek, hogy Istennek az a terve, hogy az egész világot megmentse. Satan will not win. A sátán nem fog győzni. The victory will come through Mary. És a győzelem Márián keresztül jön majd. And Mary comes from Hungary. És Mária Magyarországról jön. What is it about Hungary? Mi van akkor itt Magyarországon? You are a beautiful people. Nagyon szép nemzet vagytok. You are a special people. Különleges emberek vagytok. I believe Hiszem, that part of the secret of Hungary hogy Magyarország titkának az egyik része, is that here we have a humble people. Az, hogy itt alázatos nép él. I think that you are a humble people. Azt hiszem, hogy alázatos nép vagytok. And this is an excellingly wonderful virtue. És ez egy egészen rendkívül ilyen fontos erény. It makes me love you more. És it makes me love you. Ez segít nekem abban, hogy még jobban szeresselek titeket. Amen. Amen. Never lose your humility. Soha ne veszítsétek el az alázatotokat. 
The great victory will come from Hungary. A nagy győzelem Magyarországon keresztül fog jönni. And when it comes, és amikor jön, stay humble. Maradjatok alázatosak. Don't be prideful. Ne legyetek gőgösek. Don't be like this. Hungary! Ne legyetek ilyenek. No. Magyarország. No. Nem, nem. Be humble. Hungary. Alázatosan. Magyarország. Always be humble. Amen. Mindig legyetek alázatosak. Rendben? Now I want to give you a true story from my life as a priest and as an exorcist. Szeretnék egy igaz történetet elmesélni az életemből a exorcista papi szolgálatomból. Because I believe that Satan is trying to fight the country of Hungary right now. Mert azt hiszem, hogy a gonosz harcol Magyarország ellen most. You know what I mean. Tudjátok, hogy mire gondolok. He's trying to fight Hungary. Próbál harcolni Magyarország ellen. And I think it's because Hungary is not only humble, but because Hungary loves the Mother of God. És azt hiszem, hogy ez nem csak azért van, mert Magyarország alázatos, hanem azért, mert Magyarország szereti Isten édesanyját. Saint Stephen gave Hungary to Mother Mary. Szent István felajánlotta Magyarországot a szüzanyának. This is important. Ez nagyon fontos. Our Lady took it seriously. És a szüzanya ezt nagyon komolyan vette. But Satan hates Hungary. De a sátán gyűlöli Magyarországot. Because you're humble. Mert alázatosak vagytok. And because you honor the Mother of God. És mert tisztelitek Isten édesanyját. He hates Hungary. Gyűlöli Magyarországot. And he hates me. És engem is gyűlöl. That's good. És ez jó. So one day I was in Central America many years ago. Sok évvel ezelőtt egy nap közép Amerikában voltam. And earlier in that day, the Lord had used me to set two different people free from the devil. És aznap reggel Isten arra használt engem, hogy két embert megszabadítsak az ördögi megszállottságból. I, I was the exorcist for one of the countries in Central America. So if someone had a devil, I had permission for the bishop just to set them free. So if I see the devil in somebody, I say, hello, devil. Azt mondtam neki, hogy uh, szervusz, ördög. And I knock him right in the nose. És orba vágtam. I say, good morning, Satan. Azt mondtam, jó reggel, sátán. Amen. Amen. It's kind of fun to be an exorcist. Uh, néha nagyon szórakoztató exorcistának lenni. I say, is that you, devil? Azt mondtam, te vagy itt, ördög. Boom! And I jump on. És ráugrottam. It's fun to be in battle. Uh, izgalmas dolog harcban lenni. We're not meant to be wussies. What? <laughs> nem arra. Pansy, a week. Aha. Uh, nem arra születtünk, hogy kis gyenge, uh, nyomorult kis alakok legyünk. No. Nem. Every man in Hungary. Minden férfi Magyarországon. Is a man of God. Isten embere. Every woman in Hungary és minden asszony Magyarországon is a courageous woman. Bátor asszony vagy nő. We are not afraid of Satan. Nem félünk a sátántól. Satan is afraid of us. A sátán fél tőlünk. Satan is afraid of Hungary. És a sátán fél Magyarországtól. That's why he's attacking you now. Azért támad most rátok. He's afraid of Hungary. Fél Magyarországtól. He's afraid that Hungary will wake up. Attól fél, hogy Magyarország fel fog ébredni. And that Hungary will destroy his kingdom. És hogy Magyarország tönkre fogja tenni az ő királyságát. Amen. Amen. Halleluja. It's true. Ez igaz. The devil is afraid of this country. Az ördög fél ettől az országtól. But let me tell you what happened. De hadd meséljem el, hogy mi történt. 
That day in Central America, I was able to set two people free from the devil. Aznap, uh, kora, vagy aznap délelőtt, Közép-Amerikában meg tudtam szabadítani két embert az ördögi megszállottságtól. And they were very serious cases. Nagyon komoly esetek voltak. But it's easy for Jesus. De Jézus számára ez könnyű. What is impossible for a man Ami az embernek lehetetlen, is easy for God. Istennek könnyű. Amen. Amen. And so they were set free. Úgyhogy megszabadultak. And at the end of the day, I went to bed in my room in the rectory. And I was sound asleep. I went to sleep that night in my rectory. And I was, it was very late at night after midnight. I was sleeping soundly. When I woke up from a dead sleep, Amikor felébredtem ebből a mély álomból, because it was raining very hard, mert nagyon erősen esett az eső, and there in the country that I was in, Belize, és uh, Belizében az országban, ahol voltam, but many poor countries, és nagyon sok szegény országban, your roof is not a beautiful roof like these, a tetőtök nem olyan szép tető, mint amit itt lehet látni, it's just zinc, metal hanem uh, színből van, tehát vékony uh, fémlemezből. They can't a nem, tud, nem tudják megfizetni a rendes tetőt. So when the rain comes down on the zinc, tehát amikor az eső elkezd hullani erre a cinklemezre, it's loud. akkor nagyon hangos. It woke me up. Úgyhogy felébresztett. And I listened. És hallgattam. And it got louder. Aztán egyre hangosabb lett. And louder. És még hangosabb. And louder. És még hangosabb. I've never heard rain that loud in my life. Soha életemben nem hallottam, hogy az eső ennyire hangos lehet. Now listen, I'm from Florida. Én Floridából jöttem. I've been in many hurricanes. És hall, átéltem nagyon sok hurikánt. Strong rain. Nagyon erős esőt. That was nothing when I heard that night. De mindez semmi volt ahhoz képest, amit aznap éjjel hallottam. It was so loud, my ears began to hurt. Annyira hangos volt, hogy már fájt a fülem. Then, Aztán, the walls in my bedroom, a hálószobám falai, they began to bang. Elkezdtek um, hangzani, tehát így erősen kopogni, dübörögni. All of my walls in my bedroom were banging all around me. A hálószobám minden fala dübörögni kezdett. But there was nobody there. De nem volt senki. The walls from top to bottom. All over. A falak uh, alulról fel mindenütt dübörögtek. And then the windows in my bedroom. Aztán a hálószobámban az ablakok. They began to rattle. Elkezdtek remegni. Real fast. Nagyon gyorsan. It sounded like this. És így hangzott. Like a rattlesnake. Olyan volt, mint egy csörgő kígyónak a csörgője. All my windows. Minden ablakom. And I sat up in my bed. Felültem az ágyamban. And I'm looking. És körbenézek. My ears are hurting me. A füleim fájnak. The walls are banging. Az a falak dübörögnek. The windows are rattling. Az ablakok így zörögnek, csörögnek. And I thought, what's going on? És arra gondoltam, hát itt mi történik? And then I looked up. Aztán felnéztem. And I saw the devil. És láttam a gonoszt. With my eyes. A szemeimmel. He was in my bedroom. Ott volt a hálószobámban. In the air. A levegőben. He was like flying. Repült. He was all black. Fekete volt. But with red eyes. De vörös szemekkel. And he was looking at me. És rám nézett. I'm in bed. Én az ágyamban vagyok. He's in the air. Ő ott van a levegőben. He's looking at me. És néz rám. And his eyes have like a red fire. És a szemei olyan voltak, mint a vörös uh, tűz. And I, I can tell you honestly. És őszintén meg kell mondanom nektek. He hated me. Gyűlölt engem. 
I've never seen such hatred anywhere in the world. Sehol egész életemben soha nem láttam ilyen gyűlöletet. It wasn't a human hatred. Ez nem emberi gyűlölet volt. It was a diabolical hatred. Hanem egy démoni gyűlölet volt. He looked at me with these eyes. Rám nézett ezekkel a szemekkel. I was like there on my bed. Ott voltam az ágyamon. And he was up here. És ő itt fent volt. And he spoke to me. És beszélt hozzám. And he said to me. És azt mondta nekem. I despise you. Megvetlek téged. He said to me, I despise you. Én megvetlek téged. And I thought, good. És arra gondoltam, jó. That's an honor. Ez megtiszteltetés. It was the highest compliment of my life. Életem legnagyobb bókja volt. Satan said he despises me. A sátán azt mondta, hogy megvet engem. Yeah! Alleluia! <laughs> Thank you, Jesus! Köszönöm, Jézus! You see, if Satan would say to me, Oh, Father Jim, I love you. Tudjátok, ha sátán azt mondta volna nekem, hogy Ó, Jim, atya, szeretlek téged. I'd be in trouble. Akkor bajba lettem volna. Amen. Amen. He didn't love me. Nem szeretett engem. He hated me. Gyűlölt engem. Alleluia! Alleluia! Brothers and sisters, Testvérek, Does Satan love you or does he hate you? Szeretiteket a sátán vagy gyűlöl? Oh, does he love you or does he hate you? No, szeret vagy gyűlöl. He hates us. He better hate you. You be so holy that he hates Hungary. Olyan szentek legyetek, hogy gyűlölje Magyarországot. Amen. Amen. Alleluia. So when the devil said to me, I despise you. Tehát amikor a gonosz azt mondta nekem, hogy megvetlek téged. I didn't get upset. Nem lettem ideges. I thought, oh, that's good. Arra mondtam, ez nagyon jó. When the devil saw that I was not upset. És amikor a gonosz látta, hogy engem ez nem hozott zavarba. When he saw that I was not afraid. Amikor látta, hogy nem félek. He got even more angry. Akkor még dühösebb lett. He was trying to scare me. Megpróbált megijeszteni. And I didn't get scared. De nem ijedtem meg. Then he got double angry. Aztán dupla olyan dühös lett. And he spoke to me again. És ismét szólt hozzám. And he said this to me. És ezt mondta nekem. He pointed to me. Rám mutatott. And he said to me. És azt mondta nekem. I'm going to kill you. Meg foglak ölni. It's true. Ez igaz. I'm going to kill you. Meg foglak ölni. And I thought. És arra gondoltam. He's serious. Ah, most komolyan beszél. He means business. Ő tényleg most üzletel. Jesus said the devil is a murderer. Mert Jézus azt mondta, hogy a gonosz gyilkos. He's a liar. Hazug. A thief. Tolvaj, and a murderer. És gyilkos. I knew the devil meant it. És tudtam, hogy a gonosz ezt komolyan gondolja. So I said, Lord, what do I do? És akkor ezt mondtam, Uram, most mit csináljak? I prayed right then. Azonnal elkezdtem imádkozni. Whenever the devil attacks you, akárhányszor csak a gonosz megtámad titeket, stay calm. Nyugodj, maradjatok nyugodtak. And pray. És imádkozzatok. Don't get excited. Ne legyetek izgatottak. Stay calm. Maradjatok nyugodtak. You know how when a dog has rabies and a dog comes after you growling at you? Tudjátok milyen az amikor egy kutya dühöttel rátok támad? And you get frightened. És megijedtek. He gets closer. Akkor egyre közelebb jön. But you stay strong. De hogyha erősek maradtok. You look back at the dog. És visszanéztek a kutyára. He backs off. Akkor vissza hátra. Satan is like a dog. A sátán olyan, mint egy kutya. I'm sorry. Sajnálom. He's like a dog. Olyan, mint egy kutya. 
Do not be afraid of him. Ne féljetek tőle. Hungary, stay peaceful and calm. Magyarország maradjon nyugodt és békés. The devil will attack Hungary. A gonosz meg fogja támadni Magyarországot. Soon. Nem sokára. Do not be afraid. Ne féljetek. Stay calm. Maradjatok nyugodtak. And pray. És imádkozzatok. And God will protect you. És Isten meg fog védeni titeket. He will always protect you. Isten mindig meg fog védeni titeket. I asked the Lord. Megkérdeztem az urat. Lord, what does he plan to do? Uh, Uram, mit akar csinálni velem? Because I, I didn't know how he was going to kill me. Mert nem tudtam, hogy hogy akar megölni. And the Lord told me. És az azt mondta. That all my windows were about to explode. Hogy minden ablakom épp mindjárt kitörik. Felrobban. All my windows were rattling. Minden ablakom így remegett. And the air was being withdrawn from my bedroom. És a levegő is, is mintha valami kiszippantotta volna a szobámból. It was getting hard to breathe. És nagyon nehezen kezdtem lélegezni. The Lord told me the devil planned to make the glass explode. Azt mondta nekem Isten, hogy a, a gonosz a, az ablakokat uh, akarja felrobbantani. And all the glass come into my chest. És az, az üvegek a mákasomba fognak forrodni. So then I decided to fight back. És akkor elhatároztam, hogy vissza ütök. So I reached under my pillow. Úgyhogy benyújtam a párnám alá. And I grabbed my cross. És megragadtam a keresztemet. And I put the cross up to his face. És az arcába emeltem a keresztemet. This cross. Ezt a keresztet. This cross. Ezt a keresztet. This one. Ezt. I put it in his face. Oda emeltem az arca elé. I said, I rebuke you in the name of Jesus Christ. És azt mondtam, hogy uh, visszautasítalak téged, megdorgálak téged Jézus Krisztus nevében. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. And when I said Spirit, és amikor azt mondtam, hogy Szentlélek, the devil vanished. Az ördög eltűnt. All the rain stopped. És abban maradt az eső. Hallelujah. As soon as I said Holy Spirit, amikor azt mondtam, hogy Szent Lélek, and all the rain stopped. Az eső azonnal megszűnt. All the banging on the wall stopped. A falak is megálltak. All the windows stopped rattling. Az ablakok is uh, megnyugodtak. It was quiet. Teljesen csend lett. And I got out of my bed. Akkor felkeltem az ágyamból. And I said. És azt mondtam. Was I dreaming? Nem álmodtam. And so I remembered my father. És eszembe jutott az édesapám. He said, test everything. Aki azt mondta nekem, hogy tesztelj le mindent. I decided to do a test. És elhatároztam, hogy ö, letesztelem. To make sure I wasn't dreaming. Hogy biztos legyek benne, hogy nem álmodtam. You see, it was raining over my bedroom. Tudjátok, az előtt esett az eső a tetőmre. I was going to open the window and look out the window. Úgyhogy kinyitottam az ablakot és kinéztem. If I was dreaming, ha álmodtam volna, everything would be dry. Akkor mindennek száraznak kellett volna lennie. But if I wasn't dreaming, de ha nem álmodtam. There would be water everywhere. I got up and I looked out the window. My window and my balcony were flooded with water. But the rest of my yard, the street, the neighborhood, was dry. Teljesen száraz volt. Everything was dry. Minden száraz volt. Except my windows. Kivéve az ablakok. És a balkonom. They were soaking wet. Azok csoronvizesek voltak. Everything else was dry. És minden más száraz volt. Mamma mia. <laughs> Mamma mia. Alleluia. <laughs> Let's give God a round of applause to God. Tapsoljuk meg Isten. It's fun to be an exorcist. 
Nagyon izgalmas exorcistának lenni. It's fun to be a priest. És izgalmas papnak lenni. And it should be fun to be a Catholic. És izgalmas kell legyen az is, hogy katolikusok vagyunk. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Now, one of the demons that God wants to free Budapest from, I'm going to tell you the name of one or two of the demons. Uh, el fogom most nektek mondani uh, egy vagy két démonnak a nevét, akiktől Isten meg akarja szabadítani Budapestet. You might be surprised. Lehet, hogy meg fogtok lepődni. You don't know what I'm going to say. Nem tudjátok, hogy mit fogok mondani. You won't believe me. És nem is fogtok hinni nekem. I'm going to tell you two demons. Két démont meg, meg fogok nevezni nektek. Are you ready? Készen vagytok? Okay. I don't know how you say this in Hungarian. Nem tudom, hogy magyarul ezt hogy mondjátok. The first demon God wants to release from the Church of Hungary. Az első démon, amitől Isten meg akarja szabadítani a magyar egyházat. Is the demon of grouchiness. Az a hát ilyen szomorúság, morgolódás démona. The demon of a grouchy face. Egy ilyen morgolódó, savanyú arcnak a démona. Oh, baby! It's the angry demon. Ez a dühös démon. The selfish demon. A önző démon. He's never happy. Soha nem boldog. He never smiles. Soha nem elégedett. He goes to mass. Elmegy misére. And he's grouchy. De mindig mérges, dühös, szomorú. Always angry. Mindig dühös. Always grouchy. Mindig morgolódó. Never smiles. Soha nem mosolyog. He has a demon. <laughs> És ez egy démon. It's a demon of grouchiness. Ez a morgolódás démona. Amen. Amen. Mamma mia. <laughs> the second demon is very similar. A második démon nagyon hasonló ehhez. You won't believe me. Nem fogtok hinni nekem. Are you ready? Készen vagytok? I see in the church of Hungary. Látom a magyar egyházban. And even in the streets. És az utcákon is. The demon of sadness. A szomorúság démonát. <laughs> Always sad. Mindig szomorú. Always sad. Mindig szomorú. Never smile. Sosem mosolyog. Never happy. Sosem boldog. Always sad. Mindig szomorkodik. That's a demon. Ez egy démon. Oh, a bia. Amen. Amen. Because this is what Jesus said to Hungary. Mert ez az, amit Jézus mondott Magyarországnak. Do you have a Bible? Van Bibliátok? I'm going to quote from your Bible. Idézni fogok a Bibliátokból. Is that okay? Rendben van. Do you have a Catholic Bible? Van katolikus Bibliátok? I'm going to quote from your Catholic Bible. Idézni fogok a katolikus Bibliátokból. Is that okay? Rendben van. Here's what Jesus said in your Catholic Bible. Ez az, amit Jézus mond a ti katolikus Bibliátokban. I have come that you might have joy. Azért jöttem, hogy örömötök legyen. <coughs> And have it to the full. És teljességben legyen. I'll say it again. Ismét elmondom. From your Catholic Bible. A ti katolikus bibliátokból. Jesus. Jézus. He said this. Mondta ezt. I have come. Azért jöttem. That hungry hogy Magyarország Might have joy. legyen öröme And have it to the full. és ezt a teljességében the kapja meg. Az Eukarisztia is the bread of joy. az öröm kenyere. Mary Mária is the cause of our joy. a mi örömünk oka. The Catholics in Hungary a katolikusok Magyarországon should be the most joyful people in Europe. Európa leg örömtelibb népe kéne legyen. No grouches. Nem kell morgolódás. No sadness. Nem kell szomorúság. So, God is calling you to be joyful. 
Tehát Isten arra hív titeket, hogy legyetek örömteliek. Amen. Amen. So I want you to take a pledge. Úgyhogy szeretném, hogyha fogadást tennétek. Can you take a pledge with me? Fogadást tesztek velem? Would you raise your right hand like this? Emeljétek fel a jobb kezeteket. You see, my daddy was a judge. Tudjátok, az édesapám bíró volt. So I'm used to the courtroom. Úgyhogy meg vagyok szokva. Okay, so now I'm going to be the judge. Az esükkel a bíróságon. And you're in the courtroom. Most én leszek a bíró, ti leszek itt a tárgyaló teremben. Are you ready? Készen vagytok? Say, Jesus. Mondjátok, Jézus. I'm sorry. Sajnálom. For always complaining. Hogy mindig panaszkodom. For always being sad. Hogy mindig szomorú vagyok. For always being grouchy. Hogy mindig morgolódom. I'm sorry, Jesus. Sajnálom, Jézus. Fill me with the Holy Spirit. Tölts el engem a Szent Lélekkel. Give me the flame of love. Add meg nekem a szeretet lángot. Give me the flame of joy. Add meg nekem az öröm lángját. From now on. Mostantól fogva. I will be a joyful Catholic. Örömteli katolikus leszek. From now on. Mostantól fogva. I will make Hungary the happiest nation in the world. Magyarországot a legvidámabb és legboldogabb nemzetté teszem. I love you, Jesus. Szeretlek Jézus. You are beautiful, Jesus. Gyönyörű vagy Jézus. You died for my joy. Meghaltál az én örömömért. I accept your joy today. Ma befogadom a te örömödet. Fill me with the flame of love. Töltsen engem a szeretet lángal. Amen. Amen. Now, beginning today. Úgyhogy mato kezdve. No more complaining. Nincs több panaszkodás. Mama mia. I tell you. Mondom nektek. It will be the greatest miracle ever in Hungary. Ez lesz. A legesleg nagyobb csoda, ami Magyarországon történt. The greatest miracle in Hungary. A legnagyobb csoda Magyarországon. Everybody is smiling. Mindenki mosolyogni fog. Mamma mia! Alleluia! Now, did not Jesus say that? Hát nem ezt mondta Jézus? I have come that you might have joy. Azért jöttem, hogy örömötök legyen. And have it to the full. És hogy teljességében meg legyen az örömötök. Every time we receive Holy Communion. Minden alkalommal, amikor befogadjátok az oltári szentséget. We receive the bread of joy. Akkor megkapjuk az öröm ajándékát. Mama mia. Every time we pray the rosary. Minden alkalommal, amikor imádkozzuk a rózsafüzért. We enter the heart of Mary. Belépünk a szűzanya szívébe. The cause of our joy. Ami a mi örömünk oka, forrása. Mary, Mother Mary says to tell you today. A szűzanya azt mondja, hogy mondjam el nektek ma. She says, don't be sad. Ne legyetek szomorúak. Don't cry. És ne sírjatok. Because when you do. Mert amikor megteszitek. You make my son Jesus cry. Akkor megsirikatjátok az én fiamat Jézust is. Jesus cries. Jézus sír. When he sees his children sad. Amikor látja, hogy a gyermekei szomorúak. Alleluia. Now, brothers and sisters, I want to tell you a secret. Testvérek, ezt szeretnék mondani nektek egy titkot. I'm the happiest priest in the whole world. Én vagyok a legboldogabb pap az egész földön.
Because for two reasons. Két oknál fogva. First, az egyik, I have the flame of love in my heart. Ott van a szeretet láng a szívemben. I love Mother Mary. Nagyon szeretem az édesanyámat. Már I love Mother Mary. Nagyon szeretem a szűzanyát. I love the Virgin Mary. Nagyon szeretem a szűzanyát. I want to hug her. Meg akarom ölelni őt. She's beautiful. Gyönyörű. I don't just love Mary. De nem csak Máriát szeretem. I'm in love with Mary. Szerelmes vagyok bele. She's the most beautiful creature God ever made. A leggyönyörűbb teremtmény, akit ismerek. Amen. Amen. Is it true? Igaz ez? That must be why I'm happy when I come to Hungary. És lehet, hogy ezért van az, hogy mindig boldog vagyok, ha Magyarországra jövök. Because Mary told me that Hungary belongs to her. Mert Mária elmondta nekem, hogy Magyarország az övé. So when I come to Hungary, I feel like I'm home. Tehát amikor Magyarországra jövök, akkor otthon érzem magam. Because of Mary. Mária miatt. Amen. Amen. But I want to tell you another secret. És egy másik titkot is meg akarok osztani veletek. You just made a pledge to God. We're going to make Hungary the happiest nation in the world. Hogy Magyarországot a világ legboldogabb nemzetévé fogjuk tenni. I'm going to come back next year and check on you. Jövőre visszatérek és ellenőrizlek titeket. Okay. And when I come back, és amikor visszajövök, I don't want to see any sad faces. Nem akarok több szomorú arcot látni. No, no grouchy faces. Morgolódós képeket nem. When I come back to Hungary, amikor visszajövök Magyarországra, even in the airport, már a repülőtéren, I want to see this. Ezt akarom látni. Amen. Amen. The job of the Church of Hungary, your job. A ti feladatotok, a ti munkátok, mint a magyar egyház munkája. Is to make Hungary the most joyful nation in the world. Hogy Magyarországot a világ legboldogabb népévé tegyétek. Amen. Amen. Alleluia. Now one more little secret before I finish. Még egy utolsó kis titok mielőtt befejezném. This is very helpful. Ez nagyon hasznos. Every day when I pray my rosaries, minden nap amikor imádkozom a rózsafüzéreimet, I always pray one decade. Mindig egy tizedet. For me. Magamért imádkozom. I pray for Russia. Imádkozom Oroszországért. I pray for China. Kínáért. I pray for North Korea. És a Koreáért. I pray for the United States of America. Az Egyesült Államokért. I pray for the White House. A Fehér Házért. I pray for everyone. Mindenkiért. And I pray for me. És aztán magamért. Every day. Minden nap. I pray one decade. Egy tizedet. That the joy of Jesus Christ. Azért imádkozom, hogy Jézus Krisztus öröme. Come right into my body. Töltse el a testemet. From my toes. A lábujamtól. All the way through my head. Végig a fejem bubjáig. Every day I pray a decade for joy. Minden nap egy tizedet az örömért imádkozom. And I'm the happiest priest in the whole world. És én vagyok a világon a legboldogabb. You do the same thing. Csináljátok ugyanezt. Hungary, the happiest nation in the world. És Magyarország legyen a világon a legboldogabb nemzet. Amen. Amen. Joy is from Jesus. Az öröm Jézus szóljon. Jesus is joy. Jézus öröm. Hungary be like Jesus. Magyarország legyen olyan mint Jézus. Hungary be the most joyful nation in the world. Magyarország legyen a világon a legboldogabb nemzet. And I'm going to check on you next year. És jövőre jövök el előrizni. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! We love you, Jesus. Szeretünk Jézus. We love you, God. Szeretünk Istenem. Amen. Amen.
I'm going to give you a little blessing now. The Lord be with you. Az Úr legyen veletek. I'm going to hold my cross over you. Felemelem a keresztemet fölétek. And when we're all done tonight, és ma este meg fogjuk tenni. We'll have a healing service tonight. Ugyanis ma este egy gyógyító szolgálatot végzünk. If you want to stay, ha akartok maradni, I'll let everyone come up and we'll bless you with the cross individually. Uh, akkor majd megkérlek, hogy mindannyian egyenként gyertek ki, és egyenként megáldalak titeket a keresztemmel. And we have the robe of Saint Padre Pio with us. És Pio atya uh, ruhája is itt van velünk. And everyone can touch the robe of Padre Pio. És mindenki megérintheti majd Pio atya ruháját. Amen. 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 May Almighty God bless you. Áldjon meg titeket a mindenható Isten. With holy joy. Szent örömmel. In the name of the Father. Az atya. And of the Son. A fiú. And the Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. For Jesus. Jesus. Jesus.